റിയൽ ടെസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റാതെയും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെയും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ചിലവഴിക്കാം അത് എങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കുട്ടികളുമായി ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾക്ക് ചിലവഴിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലരും അതിപ്പോൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളുകളുമില്ല അവർക്ക് അച്ഛ പുറത്തിറങ്ങി ഒന്ന് പോയി കളിക്കാനുള്ള സമയമില്ല സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂള് ഉണ്ടെങ്കിലും സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ അവരുടെ അവരുടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് വിടുക അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ പിന്നെ വീക്കിലി ടു ഡേയ്സ് ഒക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ അവധിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാം അപ്പം ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് പിള്ളേരുടെ അഭിരുചികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുമുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവധിയെ ശരിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ഉദാഹരണത്തിന് അവർക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കുക അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കുവൈത്തിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ മോ മകനായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നീ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു അവയർനെസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരുമോ ഞാൻ ചുമ്മാ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് എപ്പോഴും ടി വിക്ക് മുന്നിൽ ഇരുന്ന് വേറെ ഉള്ള ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഇല്ലാതെ കുട്ടികളൊക്കെ ശരിക്ക് വേറൊരു മൈൻഡായി മാറും അവരുടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കുകളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ടാസ്കുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വിവരം എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അത് അവൻ ഏറ്റെടുത്തത് അവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് അവൻ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് തന്നു അതിന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിനേൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തമ്മിനേലുള്ളത് എൻ്റെ മകൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് ചില സമയത്ത് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചില സമയത്ത് പറ്റത്തില്ല അത് പക്ഷെ അവൻ അത് വളരെ കൂളായിട്ട് എനിക്കൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോ ഒത്തിരി സന്തോഷമായി അത് കണ്ടപ്പം കാരണം നമ്മൾ പലരും പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളെ വള കുട്ടികൾ വളരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോയിട്ടാണെങ്കിലും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വ്ളോഗുകൾ ചെയ്യുമ്പം അവന് എന്നെ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു അവൻ്റെ മനസ്സിലും ഇതുപോലെ അവനിക്ക് അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും തോന്നി അവനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റും നമ്മൾ അവരെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വ്യത്യ ശുചിത്വം പാലിക്കുക കണ്ണ് മൂക്ക് വായനങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ കൈ കഴുകുക തുമ്പുമ്പോഴും ചുമക്കുമ്പോഴും തുവാൽ ഉപയോഗിക്കുക പുറത്തു പോകുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക പൊതുപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പനി ചുമ ജലദോഷം ശ്വാസം തടത്തും എന്നിവ കണ്ട സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതിരിക്കുക സ്ഥലം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആവുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ സേഫാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് അതുപോലെ എ സിയുടെ കംപ്രസർ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടും നന്നായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വോയിസ് ക്ലിയർ എത്രത്തോളം ക്ലി ക്ലിയർ ആണോ എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല എങ്കിൽ കൂടെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഓരോ ഓരോരുത്തരെ കുട്ടികളുടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആണ് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുക വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുവൈറ്റിലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സേഫാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് നമ്മളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഇപ്പോൾ കുവൈത്തിലത്തെ ആണെങ്കിൽ കുവൈത്തിലത്തെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ഓരോ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക പുറത്തിറങ്ങാതെ കൂട്ടം കൂടി എവിടെയും ചെന്ന് നിൽക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ സൈനിങ് ഓഫ് നജീബ് കെയിൽ